这几个跟我打。眼前这五大金花哥哥身怀绝技，高级教官耐克秘密训练一支女子特工幽灵行动队。这支队伍由中美合作训练。每个人都有自己的独门绝技，今天也是麦克对他们的终极考验。这个首先出手的是他们的队长红叶，也是最能打的一个。经过一番车轮战，四大金花全都一一败下阵来。仅剩他们的队长红叶还能和麦克一分高下。当红叶飞起腾空一脚干趴麦克的时候，红叶以为教官受伤了。谁知道麦克是故意让给红叶，而麦克的目的也是教会红叶在敌人面前不要心存怜悯。你要记住，你最大的缺点就是怜悯心太重。现在岛上来了十一个如花似玉的女人，女人。当这些死囚听说有十一个如花似玉的姑娘，个个都是兴奋不已。然而，这是一个姑娘都训练有素的杀手。面前这些死囚更是秋后问斩的亡命之徒。未来八小时里，将是这些亡命之徒和那是一个训练有素的美女特工的命运之战，也是改变他们人生的终极之战。要想活命的，过了这个女人关，早出这片丛林。现实，八个小时。这入围的十一名队员被派往荒岛接受考验，他们的任务是上岛对付被关押的八名死囚。消灭他们后要攻占山林小屋，时间八小时。麦克希望他们都能活着回来，但是就一定会回来吗？八小时，八个凶神恶煞的彪形大汉对着十一个女子来说是一次高难度的挑战。从现在开始，离接你们回去，这中间还有八个小时，我会在山林小屋等你们。记住，消灭他们，攻占山林小屋。然而在行动开始没有多久。刚刚进入树林的他们，二丫刚入丛林就被陷阱所杀。啊、而就在这时，一只飞驰的竹竿从树林中直接射向二丫，来不及躲闪的二丫手握竹竿倒在了姐妹们的怀中。当姐妹们一起来到二丫的身边，一个个都露出惊恐的表情。可是随他们怎么呼叫，二丫再也不会醒来。这时，只有他们的队长红叶陷入了沉思。在不远处，凶神恶煞的亡命之徒正在等着这些姑娘。这个很能打的美女叫红叶，幽灵行动组的队长。和他过招的是红叶的教官。今天是对他最后的考核。然后将把他们交给八个凶神恶煞的亡命之徒。他们来了，明知道，哼，老子花了这么多年没碰过女人了。他们的味道，老掠我就能闻见。眼前这帮男人是秋后问斩之人，由于长期关在牢房，他们见到女人更是饥不择食，更何况还是十一个如花似玉的姑娘，十一个俊俏的美女进入丛林，丛林中步步都是杀机，一不小心就会命丧黄泉。眼前这两个美女，一个叫白哥。另一个叫黄佳音，这帮彪形大汉首先对他们下手了。被困网中的黄佳音已无法摆脱那张该死的渔网。只见这两大爷们彼此一个会心的微笑，可见他们见到女人是多么的饥渴。他们一步一步的朝姑娘们走去。现在只有白哥孤身一战了。<笑>然而就在这时，那个瘪三竟然突然拿枪对着佳音，无奈白哥只好束手就擒。两个不要脸的男人把两个美女带到屋内，想对姑娘们无礼。这些姑娘个个都是高级特工，这些不知死活的囚犯竟然还在乐在其中。然而下一步，这二个美女将会把他们两个二囚送到西方极乐世界。<笑>
当那几个臭男人推开门，一眼看到躺在地上的同伴，他们几个也急着去投胎，分头对两个美女进行抓捕。由于两大美女分开逃跑，又在那些男人穷追不舍的情况下，美女只能靠自己的实力与这帮男人拼死一搏了。<笑>我宣布，你们的受训到此结束，正式舰队，代号“幽灵行动队”。从今天开始，你们不是军人，是特工。军营里的那些没有必要的规矩，都可以放下。经过所有严酷的考核，从以前的11名特工淘汰到仅剩6名特工，这6名特工更是特工中的精英。麦克也是把所有的特工应该注意的事项一一交代。幽灵行动队的第一任务是对付日本人的假币计划。上峰命令他们展开除贼行动。老罗拿出除掉汉奸的名单，并把要第一个除掉的郑明阳的照片被拿出来交给了红叶。他是上海滩的金融大佬，与日本人有假币合作，给中国的货币市场带来巨大的损失。由于郑明阳经常出没高档会所，所以行动地点选择在温泉旅馆，由红叶全权指挥。红叶。你是队长，全权指挥这次行动。小青找到在黑道上混的阿黑，他见到他很意外。小青向他打听起蛇山招待所，阿黑听说过那里的情况。蛇山招待所，青姐，你打听这个干嘛？听说那儿的保安都是带枪的，还都有几下子。没错，那儿的人全都是混江湖的。红叶和黄佳音通过望远镜紧盯蛇山温泉门口。发现了两个七十六号的特务。经过红叶和黄佳音的一番商量，他们决定找到大当家麦克出谋划策。喂，要不我们去找他问个明白？嗯，他看出麦克对此次行动有自己的看法。红叶向麦克汇报行动计划，他们打算扮成青楼女子混入蛇山温泉。红叶想用实际行动也激发大家的士气。麦克有了不好的预感，但还是批准了。打探到一个情报。明天，温泉招待所要进一批新货。新货，就是我们几个。嗯，明白了。所谓的情况我也摸清楚了，不难对付。那个姓郑的汉奸一般都会带五六个保镖出门。你们明天就要动手。姓郑的明天会在，情报很可靠。经过一番商量后，红叶决定先从那两个七十六号特务下手，因为打听到他们要送一批姑娘去青楼。于是红叶吩咐半路劫持了送姑娘的卡车。红叶和同伴们也顺利进入了青楼，并换上了漂亮的衣服。穿红衣服的，换上浴衣，跟我走。红色洗衣机，好嘞，我呀，这就给您招呼去啊。老秦巨华的郑明阳行事谨慎小心，虽然有五位美艳女子在前，只相中了队长红叶伴随左右。然而进去之前必须是手无寸铁。里应外合的狙击手黄佳印也做好了充足的接应准备，他们的二当家老楼在随时等候支援。老妈子也是满脸欢喜的进去，对红叶说道：“穿红衣服的，换上浴衣，跟我走。”当红叶换好衣服，在红叶临行之际，蓝莲早已把准备好的毒发夹，神不知鬼不觉的递给红叶。两姐妹相互一个脸色。红叶离开了房间，来到郑明阳的房间，这边几姐妹也是没有闲着，故意在房间嬉戏的闹着，其目的就是为了干掉那个保镖。然而，由于动作太大，引来另一边保镖的敲门声。你你，吵什么？吵什么呀？在干掉几个保镖之后，几姐妹迅速的把他们身上的家伙拿走了。眼前沐浴的是日本高级特工熏子。然而就在这个时候
，愚蠢的保镖敲响了在浴室沐浴的日本高级特工熏子的房门。开门，开门，开门！眼前这两个美女叫黑白双煞，武功极高。日本高级特工的左右手，那些不知死活的保镖想对黑白双煞动手，结果还没出手，就被黑白双煞白的忍者镖给吓得半死。等待机会的红叶一声尖叫，吓得郑明阳赶紧吩咐手下去看看情况。就在这时，保镖发现了蓝莲，迫不得已下蓝莲开枪了。听到枪声的熏子迅速穿好衣服，和他的保镖黑白双煞拿起家伙，直接朝外面走去。当狙击手黄佳英听到枪声，也是百发百中。红叶利用温泉池外蓝莲、白哥、小青、春妮声东击西的配合，手脚利索的干掉了郑明阳。几人正欲撤退之际，遇上日本梅机关资深特务头子藤原浩、养女藤原薰子的袭击，骁勇淳朴的队员春妮为了掩护撤退。中弹牺牲！哎呦，没事吧？快把他带走！好，快这一个很厉害的光头，醒奏是制造假币案的始作俑者。红叶没几招就败下阵来，红叶也只能等待机会再下手干掉这个光头。是因为醒奏的光头会唱戏，也就会几招而已，在红叶面前也就是一个小丑。这是你最喜欢听的。这时，屋外的日本特工熏子听到屋内有异响，于是带人破门而入。然而，映入眼帘的只是躺在地上的尸体。红叶也趁机逃走。熏子发现有人跳窗而逃，当他追过去的时候，却只看见一道红影一闪而过。怎么办？去追那个女人！走，快跟我走！是。怎么样？跪天了！叶老板走了吗？他走了。走，撤。现在幽灵行动来无影去无踪，日本特工熏子更加提高警惕。也很令他头疼。你们都给我打起精神来！敌人在暗处，我们在明处。是是。上海在我们手里，他们几个一定会落到我的手里。干掉邹光头后，幽灵行动接下来将是第三个目标。红叶和蓝莲也起了争执，因为第三个人是好色之徒，而且还喜欢国外的姑娘。由于蓝莲是苗家女子，和国外姑娘颇有几分相似。蓝莲决定自己以身涉险。我还打听到这个熊天刚喜欢玩女人，中国女人、西洋女人他都玩腻了，正琢磨着找个会写的。你看我怎么样？我戴完绿帽子，还去找大太太求情。眼前这个打女人的男人叫熊天刚，恶贯满盈的他身边有五个姨太太，因为熊天刚身边女人太多，不能把每个女人都照顾好，于是这个姨太太就在外面有了相好的了。你还觉得我这样对你？啊？你屋里那几个女人？他们个个都恨死你了，他们天天都给你戴绿帽子，你一年三百六十五天都戴不过来。经过白哥和黄佳英的一番侦探，找到熊天刚的住处。根据各种情况分析，熊天刚就藏在这儿，白浦路三十八号。执行此任务的自荐者蓝莲更是有十足的把握除掉熊天刚。由于前两次的任务都是险中求胜，队长红叶不想蓝莲再冒险用美人计，干我们这行，随机应变就是本事。我们女人搞暗杀，每一次少得了用三流的美人计。你以为我愿意这么做吗？啊，我，呃，我觉得红叶说的很有道理。我作为你们二当家，更作为一个纯男人，我也不忍心看到你们这些如花似玉的女人，靠这个本钱去搞暗杀呀。当蓝莲和红叶来到实验室，蓝莲说出了自己怎么除掉熊天刚的计划。经过再三的考虑，在没有其他办法的情况下。红叶还是决定让蓝莲前往熊天罡的住宅。这种毒取自我们苗疆的一种毒草，见水必溶，服下它的人在七步之内必死无疑，所以也叫七步夺魂散。涂在我嘴上这点料，足以要了人的性命。那你怎么保证自己不中毒？这个你就不用管了，我自有办法。经过蓝莲乔装打扮一番。
看上也颇有几分混血女的特色。哎，这是什么香啊？味道好熟悉呀、啊！我的这个香啊，叫春香，是从你们南阳带回来的。春香？我怎么没听说过呀？你肯定是被骗了吧？哎，我的这个房间啊，叫春房，这个香呢叫春香。你再来看那儿。还有张春床呢！迫不及待的熊天刚把蓝莲扔到床上。美人，我要来了！得手的蓝莲马上撤离了。然而，熊天刚门外的守护还以为熊天刚正在风流快活呢。当他们推开门的那个刻，只见一具冰冷的尸体躺在床上。兄弟的事我听过，跟杭宁高似的，温文气气，有性格，不可能这么久啊！也是啊，大哥，要不你喊一声试试？喊就喊，他会豁出去啊！兄弟，兄弟，对，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，也是为从他那里拿到制造假币人员的名单。然而，有一枪声引起了屋顶上狙击手的高度警备。只见狙击手迅速瞄准对面房间的窗户。刚刚缓了一口气的麦克命令愁容赶紧躲到屋内。这个胆小的愁容为了保命也是蛮听使唤的，一溜烟的跑到房内，却忘了那只皮鞋。也就这只皮鞋把他给送到阎王爷那儿去了。麦克随后也一起进入屋内。只见那些特务对着房内就是一阵扫射。瞬间，屋内的东西被干得支离破碎。随后，特务进入房间，又是一阵乱枪扫射。此时的麦克找准机会，把桌子推向狗特务。麦克也是紧跟步伐，直接两脚把特务手中的家伙给干掉了。由于麦克的那一个飞脚实在用力过猛。直接一脚把那个特务破窗而出。此时在外等待机会的狙击手迅速反应，瞄准了那个窗户。不幸的是，狙击手素质过硬，直接开枪一发命中麦克的腰部。也就是因为那个被打碎的窗户，给了狙击手除掉愁容的机会。受伤的麦克发现外面有不明狙击手，就在这时，狗特务找准机会，一刀刺向了麦克。由于麦克受伤，无奈不敌，被按倒在地。受伤的麦克发现地上的家伙，只能忍痛挨了一刀。只见麦克迅速拿起地上的家伙，接连三枪干掉了那个特务。然而就在这时，该死的愁容要去拿那只破皮鞋。我的鞋，我的鞋，别动！鞋、啊。麦克为了骗过外面的狙击手。用特务的尸体骗过外面的狙击手，把自己的衣服穿在特务身上。只见狙击手立马开枪干掉了那个特务。就在这时，红叶带人赶过来，无奈狙击手只能撤离。算了，我们不管了，就让他们打扫战场吧。撤，是是。我遇到一个很厉害的狙击手，大胆假的，袭击你们的应该是围击官的人。我和那个女人见过手，她是一个从北边过来的日本女特工，一个血染有素的狙击手。他是藤原浩的养女，叫藤原雪。麦克和白乐正在伏击的是日本最顶级特工训子，因为他们要把一帮中国孩子运送到日本。啊啊啊另一边的红叶和蓝莲却假扮成魔术师，用变魔术的方式把孩子给变没了。而台下的日本特工三浦在发现问题时，红叶和蓝莲已带着孩子逃跑了。在外接应的麦克和白哥提前把准备好的汽车开到了接应地点。然而就在这时候，三浦带人追上来了。
，但激战就剩下三浦一人，本以为能顺利过关的，但就在这时，日本高级特工勋子出现在前面，挡住了去路。我就往这边来，马上就到了。你看清楚了，确定是鬼子，确定。该死，他们怎么找来的？别废话，赶紧带孩子走。不行，我们一起走，目标太大了，兵分两路。你们护送孩子，我留在这里牵制敌人。你这样做太危险了，这是自寻死路。为了掩护孩子们撤退，麦克义无反顾地决定留下来。在分配好任务后，小青、白哥带领孩子撤退，狙击手黄佳音、蓝莲、红叶负责断后。因为麦克有身在伤，为了不拖累其他人。只有麦克一人留在房间等待日本人的抓捕。一切准备就绪后，只见狙击手黄佳音拿起狙击枪，瞄准了屋外的鬼子。上！另一边的红叶和蓝莲也和鬼子交火。只见红叶和蓝莲两人各一个潇洒的转身。小青和白哥也在紧张的护送孩子。为了孩子能安全到达渡口，白哥和小青也是高度警卫中。经过一番激烈的交战，蓝莲和红叶、黄佳音撤退到麦克的房间。为了带麦克一起撤退，蓝莲拿出一把椅子想带麦克一起走，结果被麦克狠心拒绝。麦克毅然决定断后牵制敌人。无奈之下，红叶和姐妹们只能先行撤退。你们干嘛？还不走？走！留下带伤的麦克一人独守所有来袭的鬼子，一波又一波的小鬼子都被麦克挡在门外。麦克双枪齐发，鬼子各个应声而倒。麦克点燃了他那根血夹，放着送别哥。只见他双手拿起桌上的家伙，干掉了所有前来送死的鬼子。啊啊经过一番苦战，麦克弹尽粮绝，来到麦克房间的熏子看到满地的尸体，顿时惊住了。只见麦克悠闲地坐在屋内，抽着他那根血夹。进入屋内的熏子，麦克一个轻视的微笑，直接送给了他。啊啊啊啊眼前这两个人，一个叫白哥，另一个叫小青。他们的任务是护送小孩安全到达渡口。由于小孩众多，并且体力透支，无奈的他们只能躲在一个小山坡里。别太多了，我孩子。经过一番激战，白哥姐妹只能一边撤退，一边防御来袭的鬼子。在鬼子穷追不舍的情况下，盲目逃跑的他们中无意间跑到了一块坟地。白哥与蓝莲也是拼命还击，无奈敌人实在众多，白哥与小青只能撤退。无路可退的他们，就在这个时候，狙击手黄佳音出现了。<笑><笑>经过一番激战，红叶和蓝莲也赶到。在姐妹们的汇合之后。
，四姐妹对小鬼子展开强势反攻。由于狙击手佳音单身作战，不幸腿部受伤。将军，小心点儿。没事的。这个为佳音挡子弹的男人是一叫曹峰，是这些小孩老师的男朋友。其实曹峰心中也很喜欢佳音，只是没有表达出来。能在最危险的时刻挺身而出救下自己心爱的女人，可见在他心中佳音不是一般的重要。在众人姐妹的努力下，孩子们终于安全离开。自责的佳音却不敢面对曹峰的远去，泣不成声的他只能目送曹峰远去。经过一番的调查，日本特工熏子终于查出麦克的身份。熏子屡战屡败，其实他现在也才知道自己在和一帮顶级特工队交战。藤原熏子确定麦克就是那支神秘特工部队的带头人，是由他充任教官，秘密掌控所有行动。怪不得。怪不得他们的作战能力这么强。受伤的麦克也被熏子送到医院救治。在他醒来的那一刻，看到的却是自己强大的对手藤原熏子。藤原熏子想从麦克的嘴里掏出有用的，价值成了藤原熏子最关心在意的事。然而，面对机敏沉着的麦克，藤原熏子始终无法从麦克嘴里打开缺口。他转而求其次，通过与麦克接触的人群中，锁定老乔和索尼娅。老麦生病了，要去药铺。你要赶紧想办法。抓住他！啊啊这个飞窗而逃的人叫老乔，他是中国共产党员，麦克的接头人。由于麦克受伤被撞，麦克委托索尼娅前来接头。谁知道刚进屋就与日本特工藤原熏子的围捕。由于敌人的穷追不舍，弹尽粮绝的老乔中弹身亡。就在这时，红叶和蓝莲出现在熏子面前。还没反应过来的熏子被吓得躲在一旁。原来高级特工也有做错头乌龟的时候。等藤熏子起身拿着枪找人的时候，红叶早已跑得无影无踪。穷追不舍的熏子紧随其后，然而他想追的索尼娅早已被蓝脸来了一个偷梁换柱，真正的索尼娅早已去向不明。在一番激烈的枪战后，无奈蓝脸耗光子弹，没办法的蓝脸只好空手对战熏子，而此时熏子仍然还有子弹。一番打斗，双方实力不相上下。就在这时，熏子的两名特工赶到了，对着蓝莲就是两枪。蓝莲一个躲闪，丢下头巾逃跑了。拿到蓝莲头巾的熏子自信满满的来到麦克的房间，本想在麦克面前嘚瑟一下的，谁知道聪明的麦克根本就不相信熏子能够抓住索尼呀、啊。人没抓到、啊，无奈的熏子无法从麦克嘴里得到一点有价值的东西，于是熏子来到他的养父那里，希望养父能给出建议。如果他坚不吐实
，你就把他放了。亲自找回来，找回来！不管付出多大代价，一定把他找回来。三浦明白。星子苏醒，发现自己已经被关在一个陌生的地方。当他醒来，看见的是关在笼子里的老鼠，还有那剧毒的蝎子。被绑在椅子上的熏子动弹不得。当红叶进来的时候，面对自己的那张脸并不陌生，正是自己的强大对手红叶。红叶和队员们要用熏子交换麦克，罗芳月的真实嘴脸这时才暴露，坚决反对交换人质。他要将熏子交给上峰，借此邀功。藤原熏子，你可以带走。这就对了。女队员们为救麦克心切，不得不在酒里下药，海白哥施展美人计，将罗芳月灌醉。一日早上，罗芳月还在昏睡不醒，女队员们已经压着藤原熏子赶赴人质交换点。红叶选择公共租界的医院作为交换点。海人杰带领一批巡捕到医院布防，令日方特工不敢轻易动武。双方人马到齐。敌我双方小心翼翼地分成两个病房，检查两人的身体状况。见到麦克虽然虚弱，但并无大恙，队员们才放下心来。星子重获自由，不甘心就这样放虎归山，被三步劝下，并告诉他保证他的安全是第一要务，因为这是藤原浩的命令。星子只得作罢。红叶。蓝莲护送麦克离开，日特在后尾随，在医院对面设立狙击点的黄佳英打爆尾随车辆的轮胎，成功甩掉敌人跟踪。我今天把这事完成，咱俩就远走高飞，小妖快过去。好啊，嗯、我这厢可好酒好菜等着您，你要说话算数。我对别人说话都不算数，就对你算数。讨<笑>厌！红叶救下麦克后，因麦克被日本特工注射过毒品，麦克不得已只能先回重庆戒毒，然后委托红叶查出毒品案。经过红叶多方面取证，于是卧底称毒贩打算一举端掉这个赌窝。我能不能？啊，这个好说。小叶，把钱拿过去，让我老板点点。是。红叶万没想到，与自己交易的竟然真的是楼方月。面对红叶质疑的眼神，楼方月心虚之至，蓄意应对。你来干什么？你说我来干什么？你来这儿不会是查案的吧？两方人马正在交易中，海人杰赶到，短兵相见。住手！别躲了，我知道你在这儿。出来！你是谁？不是，有话好好说。别别开枪！干什么？放开！要是杀了他，你就成大祸了。还不快走！哦哦哦！别开枪！眼前这个用枪指着红叶的女人，是毒品老大的干女儿芙蓉。因为红叶假扮成男人卧底，芙蓉对红叶产生了感情，红叶出手阻止他开枪，是为了避免更多的麻烦。在红叶解释的时候，谁知道楼方月突然开枪出现在门口，红叶和芙蓉各自躲开，躲在木箱后面的芙蓉问道：“谁开的枪？”“谁开的枪？”“是我楼方月。”“你知道他是谁吗？”“什么意思？”“他是金楚派来的探子，来参谋生意的。”小楼的，你不就想杀我灭口吗？你觉得就凭你的本事杀得了我吗？韩小姐，我知道你喜欢他，可惜啊，她是个女的。罗芳月一番话告诉了芙蓉，彻底凉了芙蓉的心，因为芙蓉很喜欢红叶。芙蓉不相信眼前自己爱的男人竟然女儿身，在芙蓉质问红叶时，罗芳月已做好开枪准备。这时，红叶拉着芙蓉准备离开。跟在身后的芙蓉被楼方月击中身亡。不用，龙凤，不用，你挺住，小雨。
从夜起身，离开，朝着楼方月开了几枪后，成功逃跑。楼方月紧跟其后，为了嫁祸给红叶，楼方月告诉芙蓉的手下：“赶紧追，他杀了大小姐，快追！”快追红叶撤退时不小心中枪，在那些人的追捕下，负伤的红叶只能走一步算一步了。楼方月打死了雷芙蓉，将罪名推给红叶，并使计让雷大烟误以为红叶便是杀害雷芙蓉的凶手，集合帮中手下，到处发布红叶画像。撒下天罗地网抓捕红叶，是要红叶为芙蓉陪葬。刚卸妆的红叶就被一群杀手疯狂的追捕中，红叶孤军奋战，边打边扯。就在这时，英宗界的警察出现，红叶才得以脱身。红叶逃到一家私人医院，自己忍痛包扎好了伤口，静静的躺下。楼方月为了不让红叶把自己范大烟的秘密告诉队员，楼方月提前行动。楼方月声称奉上峰指令，调查红叶与烟馆黑帮案的勾结。从事苟且交易的是，楼方月命令手下卸掉了幽灵行动队员的武器。无奈之下，队员们只能束手就擒。楼方月自以为能逃过一劫，谁知道在雷大烟的介绍下说有大客户，谁知道出现在楼方月面前的是藤原薰子。看上你们！被吓得半死的楼方月在死亡面前。胆小鬼这个词用楼方月身上再也恰当不过。只见楼方月紧张地喝下一口茶，说出了幽灵行动的藏身地点。楼方月彻底叛变了。他们，他们都在据点里，不要搞错。刘先生，那麻烦你带我们走一趟。经过军统多方面的打听，军统发现红叶的藏身之处。红叶和军统的人再次展开激烈的对战。啊风月，果然是他把我们害了。停转，停转，准备战斗。楼方月苟且偷生，怕死的他不顾自己是幽灵行动队的二当家，依然毫无底线的出卖了他的队员。看守他们的几个军统也是被楼方月暗中操纵，利用他们看守幽灵行动队。紧急情况下，军统归还了收缴他们的武器，命令幽灵行动队先行撤离。留下军统的几个爷们阻挡日本人的进攻。上。经过一番激战，所有小日本全被阻挡在门外。军统的人也趁机逃跑，只留下他们的大哥断后。在撤退中，结果不小心中枪倒地。幽灵行动队的队员要带军统领头人一起撤离，为了保护幽灵行动队安全撤离。他依然留下阻挡敌人的进攻。别说了！让我的兄弟在外面送命！兄弟，你放心，给我。不行！兄弟，快走！撤退的幽灵行动队。蓝莲却没有跟着一起撤退，而是折返回来。蓝莲要做什么，不得而知。这时候，狠毒的熏子为了让楼方月证明自己真心投靠日本，把手中的家伙递给了楼方月，杀了他。哎、楼方月，你个王八蛋，是你出卖了那几个姑娘，不得好死！来呀！开枪啊！来呀、啊，你开呀、啊！楼方月在日本特工熏子的劫持下，对着自己昔日并肩作战的兄弟连开数枪。楼方月此时的所作所为，正好被远处的蓝莲看见。被劫持的楼方月嚎叫着，打光枪里的最后一颗子弹。昔日的兄弟就这样死在了他的枪口之下。目睹楼方月罪行的蓝莲气得咬牙切齿，正好被自己的队友小青强行拉走。受伤的红叶在逃掉军统人的追捕下，来到以前的临时据点。本想找姐妹们会合的他，看到满地的尸体
。红叶顿感此地不宜久留。正在这时，三步出现在红叶眼前。红叶本能的关掉大门，谁知道刚转身就被枪指着自己。原来这个人就是藤烟熏子。得意的熏子把红叶带上车，准备带回日军司令部。而此时的红叶也在伺机准备逃跑。<笑>就在红叶跳车滚在地上的那一瞬间，红叶的腰部出现了一个纹身。凑巧的是，藤原薰子身上也有一个和红叶一模一样的纹身。沉思片刻的藤原薰子似乎发现了什么，并没有下令再次追捕红叶。身负重伤的红叶用着蹒跚的步伐，艰难地逃跑着。然而因体力不支，晕倒在路边。刚好在这时，被路过的巡捕房的队长海仁杰发现，因红叶曾救过海仁杰，海仁杰立誓要救红叶一命。红叶被海仁杰带回家。在海仁杰的细心手术和照料下，红叶得救。然而，藤原薰子并没有放弃追杀红叶，仍在四处搜捕红叶。三浦外勤组的人怎么样了？还没有什么消息。我们的人已经尽全力，全程搜捕。他受了那么重的伤，又和队员失散了，怎么连个人影都找不到？红叶的队友因长期与红叶无法取得联系，无藏身之处的幽灵行动队，无奈之下，小青带队友来到了阿黑的家里，无意中聊到巡捕房的队长海仁杰，刚好阿黑认识他。阿黑决定帮忙打听红叶的下落。姐姐，我跟你是一家人，你的朋友就是我的朋友，没什么好客气。行了，你们放心吧，这件事儿你们就交给我，我一定帮你们把你们的大姐大给找着。班队长，快走！日本特工藤原薰子。经过自己的情报部门打听到红叶被巡捕房队长海仁杰所救，藤原薰子命令黑白双煞对红叶展开抓捕。因为藤原薰子已经发现了红叶和自己有一个一模一样的纹身，这两个不同身份的人却有着一样的纹身，他们之间到底存在什么不为人知的秘密身世？为了掩护红叶撤退，海仁杰命令红叶先走。然而由于子弹用尽，被黑白双煞所擒。红叶在哪儿？红叶他现在很忙，你现在找不到他。说实话，白木，机关长。然而就在这时，海仁杰的上司白木突然拿出一张和红叶身上一样的纹身图。红叶急促的回到姐妹身边，告诉姐妹自己和海仁杰的关系被熏子知道。什么？怎么了，红姐？怎么了？出什么事了？我和海仁杰的关系已经暴露了。什么？那他现在人在哪儿？刚才是在掩护我，我才逃了出来。那关于你的身世，还有那什么九道门的背景，他都告诉你了。对了，巡捕房最近出现了一个叫白木的人，他已经知道了我的身世，我怀疑他就是梅机关的密探。拿到红叶纹身图的白木把纹身图交给了藤原浩。原来红叶和藤原熏子上的纹身图，原来是隐藏宝藏的地点。正当红叶和姐妹们束手无策时，奸诈的楼方月却突然打来电话。喂，海仁杰在我们手上。楼方月。你那个海探者，我把他关在外部仓库。想要他活命呢，你们都得来。龙方月抓了海探者，他让我们去外部仓库救海仁杰。这是他使的诈三分钟，准备行动。是，快去告别，准备行动。在红叶的带领下，只见白哥和蓝莲拿着机关枪，就是一阵疯狂的扫射。狙击手黄佳音也是在远处一打一个准。这四个穿着皮衣皮裤的美女特工，在敌人毫无还手之力的情况下，安然无恙的来到了仓库门前。此时，仓库里面等待他们的将是冷冰冰的枪口。只见红叶三姐妹一个脸色，蓝莲和白哥各自拿出了炸弹，姐妹俩同时拉开保险开关，扔进仓库。顿时，仓库里面火光冲天。只见英姿飒爽的红叶三姐妹。拿着家伙对着鬼子就是一阵疯狂的扫射，鬼子个个应声倒地。此时的海仁杰已深受楼房月的残酷折磨。
。娄方月阴险的对海仁杰说道：“你那个红叶来救你了。”怕死的娄方月命令那两个76号的特务带着海仁杰去见面。红叶这个怂包也是被吓得胆战心惊，因为他们这幽灵行动队的厉害。在娄方月用家伙指着这两个胆小鬼的时候，无奈之下，这个怂包只好带着海仁杰来到仓库。只见这两个怂包哆哆嗦嗦的对红叶他们说道：“海仁杰现在在我手上，你们要是不听话，你要是敢开枪！”我想帮了他。此时的楼方月也做最后的垂死挣扎。只见他用布把家伙死死的绑在自己的手上。那两个地方也把枪放下。放下。别过来啊！然而就在这时，红叶似乎听到了什么异响。这两个怂包似乎也听到了什么声音。只见他们仔细的听着从海仁杰身上发出的声音。警惕性极高的红叶一个手势命令姐妹后退。红叶和姐妹们拿起地上的家伙，来到仓库里面。只见真正的海仁杰并没有被炸死，而是坐在那里等红叶他们的到来。其实楼方月清楚的知道，因为海仁杰是他手中最后的一张王牌。老公，没想到吧？啊，把枪都给我放下！放下！楼方月，你今天肯定是出不了这个门的。识相点，八点，把海探长给我放了。我就是个废人，我就没打算活着出去，知道吗？你们少跟我来这一套！把枪给我放下！我就是不在家，把枪都给我放下！听到没有？一、二。等等。无奈的红叶在楼方月的威胁下，只能听从楼方月的摆布，乖乖的和姐妹放下手中的家伙。狡猾的楼方月为了防止红叶拿起地上的家伙，命令红叶退后。然而楼方月却忽略了一个人。那就是狙击高手黄佳音。谁知道楼方月却叫蓝莲过去。蓝莲，你过来。蓝莲，你知道被砍了一只胳膊是什么感觉吗？啊？说。那是你罪有应得。啊！蓝莲。停！啊！你们不让我活，那你们今天一个都别想活！当楼方月拿枪指着蓝莲要开枪的时候，狙击手黄佳音开枪击中了楼方月。就在楼方月倒地的那一刻，把枪口对准了红叶和白哥。见证的海仁杰为了救红叶，为红叶挡住了子弹。楼方月见海仁杰被楼方月所杀，此时的红叶已彻底愤怒。只见红叶双枪齐发。对着楼方月打光所有子弹，万恶的楼方月就这样死在了红叶的枪口之下。红叶来到海仁杰身边，海仁杰告诉了红叶杀父仇人：“老三，是杀你爹的凶手，他还没死，他被扒了九道门，他他现在投靠了日本人，他带着带着藤原浩去北陆南山找宝藏。”红叶来到图书馆。见到自己的接头人，接头人告诉了麦克的下落。红叶转告接头人，告诉麦克，幽灵行动队要去龙门镇找藤原薰子。请你转告他，我们打算去龙门。为什么去那里？藤原浩和藤原薰子带着煤机关的人都去了龙门，而且那里的宝藏很有可能跟我们的身世有关。好，我会尽快让麦克知道这些消息。几位姑娘扮成龙虾姑娘去往龙门镇。却被煤机关的三浦跟踪。与此同时，藤原薰子一小人来到龙门镇，并找到了宝藏的准确地点。干得好，果然是这里。宝藏的入口应该就在这个院子。啊、眼前这个老头就是红叶的五叔，红叶老爸的拜把子兄弟。刚来到龙门镇的红叶，还没来得及去拜访自己的五叔，就和藤原薰子交上手了。来到门口的红叶和佳音，对着屋内就是一枪。只见一个小鬼子被一枪爆头。红叶吩咐佳音前去接应蓝莲和白哥，自己留下去对付藤原薰子。
。只见红叶拿出手雷扔了进去，顿时院子里的鬼子被炸得满天飞。英子撒爽的红叶左右开弓，这个吓得躲闪的怂包男人，就是当年杀害红叶父亲的凶手。红叶一个箭步腾空而起，直接来到了院内。此时的叛徒老三突然喊道：“老五，你知道，你知道是谁来救你来了吗？是老大的女儿。”老大的闺女来救你了！你，红叶，红叶，你终于来了！我终于见你了！红叶，记住，你的父亲叫苏一，知道我们赶水的是那个老三，老三就是白木。但是，真正的幕后主使是个日本人，他想夺走咱们中国人的宝藏。是他杀死了你的亲生父亲，你要找到他，替你爹报仇。我知道，我说一会儿你先走，我掩护你。你赶紧走，再不走就来不及了。我不会丢下你不管的。我活到今天就是为了等你来的。记住，你一定要找到那个死人。我说，报仇。我说，这个等了红叶二十年的男人，就是为了告诉红叶真相。武术为了让红叶撤退，自己留下藤原薰子交战，结果不小心中弹倒地。藤原薰子命令手下进入屋内。就在这时，老五点燃了手中的炸药包。进入屋内的薰子顿时傻眼了，机智的藤原薰子立马拉上老三为自己垫背。这炸药包的威力也着实够大，所有人都被震到门外，红叶也被震飞。老三就这样垫背被送上西天。薰子给震晕过去了。就在这时，藤原浩这个瘸子来了。父亲，放心，我没事、嗯。没事就好。来到屋内的藤原浩看见倒地的红叶，开心的笑着，命令手下把红叶绑起来。把他绑起来。是。而佳音在红叶的命令下前往支援白哥和蓝莲。这三姐妹和小鬼子打得也热火朝天。然而就在这时，他们的大当家麦克也带着部队正在赶往这里支援红叶。报告，村北发现一队日军，是正规部队，好像也是奔着龙门镇方向来的。多少人？大约百八十人。一定是增援藤原浩的队伍。这样，你带人先救红叶，我组织日军。找到宝藏的藤原浩邪恶并阴险的笑着。然而就在这时，藤原浩却告诉了藤原薰子的真实身世。薰子。我是你的父亲，但不是亲生的。你的亲生父亲是中国人。其实藤原薰子的那颗中国心早已被藤原浩给磨化了。只见藤原薰子无情地说道：“但是我讨厌中国人。”这就是我教导你、训练你的结果。绑住的红叶被黑白双煞带到藤原浩面前。只见藤原浩一个示意，藤原薰子走下了红叶。这对亲姐妹的销量一触即发。我跟你今天要做个了断。经过一番较量，藤原薰子被红叶一脚踹飞了。然而就在这时，狡猾的藤原浩。却对眼前这两对姐妹说出了真相。红叶，你知道他是谁吗？他就是你失散二十年的妹妹。听到真相后的两姐妹怎么也不敢相信。此时此刻，同爹同娘的姐妹会刀剑相见。藤原浩对墙上那幅图说道：“这个图，你们应该都认识吧？这是你父亲为了找到宝藏所设计的密码图。”你们身上各刺了一半，两个合起来就是这个图。两姐妹同时拉开衣服，她们看到自己身上各有一个相同的纹身。两姐妹互相看着彼此身上纹身图。此时这两个人怎么也不敢相信，今天和自己决斗的竟然是姐妹俩。然而事实就在眼前，走火入魔的藤原薰子不敢承认眼前的红叶就是自己的亲姐姐，更加不敢承认自己是中国人。你是我妹妹。不可能，我没有姐姐，我是日本人。是，你就是当年那个幕后主使人，是你杀死了我们的亲生父亲。现在看到你们姐妹俩在这里决斗，我就仿佛看到当年苏毅的影子。他就是不服软，不肯下跪求饶，直到他咽下最后一口气。后来我抓到他的两个女儿，想搞清楚宝藏的下落，却没想到你这个姐姐
，当年人小鬼大，居然突破了我的重重戒备，逃出了我的掌心。君子和红叶决斗过程中，双方都露出纹身，他们到此时才发现命运的真相，原来他们竟是一对亲姐妹，都是九道门老大苏毅之后，当年藤原浩为了得到宝藏，杀害苏毅，抓获他的两个女儿，还未等发现纹身的秘密。老大红叶就逃出了他的魔掌，红叶竭力拯救熏子的灵魂。然而此时的熏子却已经走火入魔，彻底被藤原浩控制了心性。你听到了吗？是他杀死了我们的父亲，他才是我们的敌人。熏子，你是我锻造出来的利剑，把武士刀拿起来。让这个人看看。此时的藤原薰子已彻底被藤原浩给魔化了，在藤原薰子的身上流着的是中国人的血，更和眼前的红叶是亲姐妹。然而在藤原浩的驯服下，藤原薰子已忘记了此时在眼前就是自己的亲姐姐，结果依然把刀挥向了红叶。薰子，藤原薰子。你根本就不是日本人，你是中国人。你的父亲姓苏，你就是在这里生长的。你身体里流的是中国人的血。放开他！老家。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你赢了，你都敢劈，你混蛋！本想念在姐妹之情的红叶，见藤原薰子一刀把父亲的灵位劈了，忍无可忍的红叶把心中的那团怒火彻底爆发出来了。此时的藤原薰子已成了红叶的活靶子。虽然红叶依旧想从恶魔的边缘拯救自己的亲妹妹，被打到在地的熏子依然执迷不悟。你是中国人，你想苏？你的脸到了地下，你连自己的祖宗牌位都上不着。我没有祖宗，我是日本人。谁知道藤原熏子话音刚落，藤原熏子捡起地上的上方宝剑，一剑刺向了红叶。蓝莲看到前来支援的麦克，欣喜若狂。因为蓝莲以为再也见不到自己的麦克老大了。阿当家，没事吧？没事。阿当家，我们以为再也见不到你了。这不是见你吗？死不了。老丫头，我白着他们。他们在前面阻击，三里面站了十几个人了，他们快拿不住了。你们两个，你们去追他们，快快！你甩。走。孤家寡人的三浦见情况不大妙，拔腿就跑。然而这一切都被黄佳音盯得死死的。见三浦想逃跑，佳音怎么可能让他再活过今天？追上去的黄佳音在交战中不幸中弹，但佳音今天就没打算让三浦见到明天的太阳。谁知道老天今天也要把这个小日本收走。三浦打完最后一发子弹，无奈的三浦还想逃跑。只见佳音一发命中三浦那条臭猪腿。啊啊啊啊啊啊<笑>王八蛋，去死！王八蛋，去死！前往支援红叶的蓝莲和麦克也和黑白双煞交上火了。蓝莲叫麦克支援红叶，留下自己和黑白双煞过招。这个是对我，不是红叶。小心，小心吧！谁知道没几下，双方都干完了枪里的子弹，没办法，双方只能拳脚相加
。本以为那对黑白双煞必死无疑了，谁知道那个穿黑衣服娘们还有一口气。看见蓝莲倒下的那一刻，我的心里在滴血。这就是中华好儿女为我们的姑娘点赞。红叶依还在努力地换回妹妹的良知。就在熏子准备松手放下剑的那一刻，没想到藤原浩开枪了。藤原熏子就是死在了藤原浩的魔爪之下。看到自己的妹妹死在了敌人的枪口下，红叶依就没有忘记那个死在藤原浩枪口下的是自己的妹妹。然而就在紧急关头，红叶的老大麦克出现了。谁也别想把他拖走。我来世还能再做姐妹。当白哥和佳音找到蓝莲时。看见的只是倒在地上奄奄一息的蓝莲，姐妹们抱住蓝莲，泪流满面。只见蓝莲拿着红叶和麦克的手，最后把麦克交给了红叶。红叶，对不起我，看着他，别再让他